，中国十大诡异风俗，看完让人浑身发冷。俗话说，科学的尽头是神学。中华文化上下五千年，自老一辈口口相传下来的诡异风俗和民俗禁忌，一直被世人所津津乐道。然而这些事情一般都没有什么科学依据，但是却无人能解释清楚其中原委。各民族之间的文化差异，又给这种现象增添了一抹神秘色彩。本期影片，猫爷就为大家盘点一下中国十大诡异风俗，排名不分先后。第十名，冥婚。冥婚被美国地理杂志评为最邪恶的民间习俗，美国人甚至无法相信这种恐怖的黑魔法竟然真的存在。而猫爷要告诉大家的是，这种习俗不仅发生在过去，也发生在现在。冥婚大致又可以分为死人与死人、死人与活人两种。从延续香火的想法来讲，订婚后的男女双亡或一方死亡，父母需坚持为其完婚。早在《周礼》中就有进迁葬者与嫁伤者的记载，也有学者推测商代就有冥婚的做法。可见，冥婚的历史算得上正经的源远,远流长和自古以来。大名鼎鼎的聪明孩子曹冲夭折后，其父曹操就帮他操办了一场风风光光的冥婚。唐宋以后，冥婚之风渐盛。从《史记》到《聊斋》，从民间传说到官修正史，冥婚始终阴魂不散。晚清民国乃至更晚近的时代，冥婚仍时有发生。第九名，赶尸。湘西是一个很神秘的地方，湘西的赶尸到现在也没人能指出它的真实情况。据当地人一致的说法，赶尸的人是一个身穿道袍的法师，不论尸体数量有多少，都由他一人赶。这与香港电影演的基本一致。说赶尸不如说领，因为这法师不在尸后，而在尸前带路，一面走一面敲锣，使夜行人避开。有狗的人家把狗关起来，尸体在一个以上时，即用草绳把它们联系起来，每隔六七尺一个。为什么会有赶尸存在呢？因为湘西沅江上游一带地方贫瘠，穷人多赴川东或黔东地区做小贩、采药或狩猎为生，那些地方多崇山峻岭，生活环境坏到极点，除当地的苗人以外，外人是很少去的。死在那些地方的汉人，没一个是有钱人，而汉人在传统上运尸还乡埋葬的观念颇深。但是，在那上千里或数百里的崎岖山路上，即使有钱，也难以用车辆或担架扛抬。于是，有人就创造了这一奇怪的经济办法——运尸回乡。虽没有科学依据，但流传甚广。第八名，鬼节。农历七月十五是中元节，俗称鬼节。七月半。是一个专门为了缅怀先人而设立的节日。民间有言：“七月初一鬼开门，七月十四鬼乱窜。”这个月也被人们认为是不吉利的，一般不能婚娶，也不能搬家。各民族之间，让猫爷印象最深的就是彝族的鬼节。据传，隋朝年间连年征战，许多男性连女性都没有碰过女人就战死沙场。他们有个强烈的怨念，就是物色女子到阴间去做老婆，尝尝女人的滋味。为防止这些战死的人给一家带来灾难，当地就在鬼节当天，除祭祀之外，形成了让女人被摸胸而避免被鬼抓走做老婆的习俗。后经证实，这纯属虚构。摸奶节也是当地为了宣传旅游的噱头。不过，摸奶节虽然不存在，但作为适龄男女交往的一种方式，摸奶以前是存在过的，只是随着汉人的影响，现在已经看不到了。但与云南相邻的缅甸，还能看到一些藏缅系民族存有此风俗。第七名，纸扎。纸扎主要只用于祭祀及丧俗活动中所扎制的纸人纸马。自宋代起，纸名器逐渐流行。吴字木《孟良录》中曾提到临安城的书家纸扎铺、虚家纸扎铺，人们用竹篾、芦苇、高粱秸扎成各种家具器皿人物，糊以色纸，是以剪纸，在清明节、中元节等纪念先人的日子里焚烧，以期宋达幽冥世界。前段时间，法国埃菲尔铁塔附近一家美术馆。整个展馆展览的都是我们忌讳的纸扎，看着一件件精美的手工艺品，无数老外都觉得不可思议。就算人已经去世，还会为他准备这么漂亮的东西。中国人对待死亡的想法真是太浪漫了。质朴的小茶馆，无论是柜台的小茶壶，还是仓柜上的笼屉，如果不细看，谁会相信这是纸扎？不论是中式火锅、小笼包，或者西式糕点，一个个物件都栩栩如生。就连风靡全球的各种新科技，也能做得惟妙惟肖，让人挪不开眼的豪车、飞机，制作者的灵巧不言而喻。我们避讳不碰的东西，却在西方世界成了宝藏。纸扎从来不是禁忌，它更是一种文化的传承。
第六名，喊魂。喊魂也称喊经，指孩子受到惊吓而闹病。在科学不发达的年代，教育落后的地区，被认为是孩子丢了魂，需要把孩子的魂找回来才能驱病消灾。喊魂虽然流行于全国各地，但方法因地各异。部分地区是将筷子立在碗里，一边从上而下浇住筷子，一边喊孩子的魂魄快回来，直到筷子在碗里站立不动，就认为小孩的魂魄已换回，如此便平安无事。第五名，洗骨二次葬。洗骨二次葬，简而言之，就是将死者的尸骨进行两次甚至两次以上的埋葬。洗骨二次葬的习俗由来已久，最早可追溯到原始社会，尤其是在荆楚、百越之地极为盛行。到了今天，洗骨二次葬仍普遍存在于中国华南地区，尤以广西最为常见。这种奇特丧葬习俗之所以形成，其中最重要的一个原因是出于对先人遗骨的保护。中国人向来讲究入土为安，若按常理来说，下葬之后就等于是已经安了，那为何还要进行二次甚至多次安葬呢？这是由于华南地区天气潮湿，并且多重蚁，埋于土中的棺木不需几年便会腐朽损坏。若是棺材埋下之后就不再动它，那么先人的遗骨很快也会被虫蚁蛀没，因此洗骨二次葬也就成了一种必要。当然，在火葬大力推行的如今，这样的古老习俗也在逐渐被淘汰。但不可否认的是，它一方面通过尽孝的方式，也确实加强了亲族之间的交流与联系；另一方面，它通过完成亡灵到家庭守护神的方式，也让死者的家属得到了一丝心灵抚慰，表达了对于死者的尊敬与怀念。第四名，战前还魂。当家里人或村里人生病，说出一些和已故成员相似口吻的话的时候，就会被认为是鬼上身或亡魂上身。此时长辈们就会拿来镜子和硬币，在搞清楚是哪位已故者后，会用硬币再一次进行确认，将硬币垂直放在镜面上，嘴里叫着已故者的名字。一旦硬币不需要用手扶着就能站稳，就能确定鬼上身的已故者真实身份了。对话完毕后，再送鬼走。第三名，问米。问米起源于中国农村，是将亡故的亲友灵与家人相互配合的法术，通过神婆把阴间的鬼魂带到阳间来，附身于神婆，与阳间的人对话。因做此仪式时，都放一碗白米在旁，故称之为问米。问米在几千年前的古中国已经存在，当时称为智者的人，声称能与神灵或鬼灵沟通，懂占卜及天文地理，女称为巫，男称为喜。至于真实与否，猫爷不做评价。有人说，完全是神婆先行探听好客户的底细，然后惟妙惟肖的演出。也有人对此深信不疑。这个习俗现在农村地区还是经常可以看到的，基本隔几个村就有一位比较出名的神婆。不过现在很少有年轻人信这个了，有逐渐没落之势。第二名，落花洞女。落花洞女是湘西三邪之一。这些女人一生不会嫁人，因为在她们的信仰中，自己早已是名花有主的人。如意郎君就是那来无影去无踪的洞神。在当地的传说里，山有山神，水有水神，而洞里当然也有洞神。洞神以好色著称，掌握着一种神奇的法术。只要有年轻漂亮的少女往洞里看一眼，他们就能把少女的魂魄扣下。从此以后，望着山洞就成了少女人生中仅剩的头等大事。他们甚至连饭都不吃，谁也不喝，一直要把自己渴死、饿死才罢休。而这期间，他们还会经常问身边的人一个问题：“你看我美吗？”但是不等旁人回答，便继续深入到自己的精神世界中去了。而此时，他们也就彻底转化成了落花洞女。在湘西人看来，落洞的女子都是奇人，在人间无可爱悦，却爱上了神。在人神恋与自我恋情行中消耗自己的如花生命，终于衰弱离去。第一名，苗族古树。据相关文献记载，所谓治骨，便是将五毒之虫，即蜈蚣、蝎子、蛇、蟾蜍、壁虎，放在一个骨中里互相厮杀，最终得胜的蛊虫便是虫蛊。主人以精血喂养，养成之后便可令这些虫子去攻击他人。将这虫蛊以特殊的技法晒干磨碎之后，服以其他草药，便制成了蛊毒。在相关的小说、动漫、影视作品里，蛊虫的题材屡见不鲜。比如在电影《通天帝国》中，就有能使人体自燃的蛊虫。苗族蛊术中又以情蛊最具传奇色彩，是苗族女孩特有巫术，十年方可得一情蛊。相传苗族妇女
为了防止被抛弃，在丈夫外出之时会种下情蛊。若是丈夫没有在约定期限内回家，则会深感不适，最后并发身亡。约定期限内回家，喝下妻子所递上的水，则无事。虽然这个传说有点偏激，但让猫爷突然想起了那句经典台词：“问世间情为何物，只叫人生死相许。”好的，今天的内容到这里就结束了。中国民间诡异风俗，你还听过哪些？欢迎在视频下方留言分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。